Tras los recientes trascendidos sobre una posible escarcelación de Antauro Malatazo, el penal Angón 2 este fin de semana por parte del gobierno donde se señala que el Ministerio de Justicia estaría interviniendo en este proceso. Lo que sí se dio a conocer es que la jefa del INPE, Susana Silva, se reunió con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en su despacho. No se supo los pormenores, luego el titular de dicha cartera se trasladó a Palacio de Gobierno a reunirse con el mandatario Pedro Castillo. Por su parte, la abogada del líder etnocacerista Carmen Rosa Huidobro Espinosa señaló a Caretas que el INPE debe liberarlo después de realizar los trámites correspondientes. Recordó que el trámite de cumplimiento por redención de pena por trabajo y estudio se inició el 29 de noviembre de 2021, pues así señaló la abogada Carmen Rosa. Desde esa fecha se está recabando los informes de redención de pena por el trabajo y estudio. Ya llevan como dos meses de trámite y están demorados. No sé qué celeridad y manejo habla la prensa. Además, descartó que Virgilio Acuña esté interviniendo en el proceso de liberación de Antaurumala, quien se encuentra recluido en el penal Ancon 2. Como se recuerda, Antaurumala viene cumpliendo una condena de 19 años de prisión a raíz de los hechos sucedidos en el denominado Andahuaylazo. ¿Y tú qué opinas de la contundente respuesta que dio la abogada de Antaurumala hacia los medios de prensa? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.